5 milliards de tonnes de glace risquent de se détacher du plus grand glacier flottant de l'hémisphère nord. C'est ce que craint une équipe de scientifiques indépendants embarqués à bord de l'Arctic Sunrise qui mouille au large du glacier Peterman, le long de la côte nord-ouest du Groenland. Si cette crainte devait se vérifier, on serait loin de l'incident de l'an dernier lorsqu'un bloc d'un milliard de tonnes de glace s'était détaché de la même calotte glaciaire comme on peut le découvrir sur les images satellites de juillet 2008. C'est en utilisant des technologies de pointe que les scientifiques espèrent révéler les causes et les conséquences de la brèche observée dans le glacier Peterman. Les scientifiques poursuivent leurs recherches en mer, sur la glace et même sur les hautes falaises qui surplombent le glacier dont la longueur est de 80 km pour 16 de large. What we're doing here is setting up several digital cameras that are shooting every 30 seconds and we're putting them all across this glacier on, on both sides. And what we hope to measure, to document, is the disintegration of this ice shelf behind me that has many cracks and there's a lot of surface melting going on. Les scientifiques ont aussi mis sur pied tout un réseau de GPS, ce qui leur permet de quadriller le glacier et d'enregistrer la pression qu'un bloc de glace impose au bloc voisin. And we're on a pretty massive block. It stretches back 20 km. And what we're doing here is putting some uh, fancy, fairly elaborate GPS systems on this block, monitoring its movement. So we're looking on a minute by minute basis on what it's doing, how it's moving in relation to the rest of the glacier, and looking for that critical point where it fractures and breaks off. Le professeur Hubart et son équipe scrutent les profondeurs de l'océan et du glacier pour se faire une idée de ce qui est en train de se passer à sa base. Ils utilisent pour cela tout un appareillage permettant de mesurer l'épaisseur de la glace, la température et la salinité de l'eau, ainsi que les courants marins. Ocean warming currents are circulating around the fjord here and eroding the underbelly of Peterman Glacier at an incredible rate, which is 25 times that of the surface melt. There's been a revelation in the last couple of years in the role that warming oceans play in triggering the enhanced acceleration, breakup and thinning of these outlet glaciers. Un glacier comme le Peterman agit comme un transporteur en évacuant la glace vers la mer. Si l'équilibre entre la neige et la neige fondue est maintenu, cela ne pose aucun problème. Si le Peterman devait craquer, ce serait comme si on débouchait une bouteille. Une partie de la glace du Groenland se déverserait alors dans l'océan et entraînerait une montée du niveau des eaux. As temperatures in the Arctic rise, large ice islands are breaking off the end of Peterman Glacier. Really large cracks are forming in the glacier like the one right behind me, and in just a matter of days, an ice island that's 100 square kilometers in size will break off the end of this glacier. Greenland's glaciers are melting faster than scientists are predicting. That's why there's an urgent need for action at the upcoming climate meeting in Copenhagen in December. It's time to stop climate change in its tracks. Il est important que les chefs d'État arrivent à un accord qui soit juridiquement contraignant et ambitieux à Copenhague. Ambitieux, ça veut dire quoi C'est que moins 40% des émissions de gaz à effet de serre pour les pays industrialisés d'ici à 2020 par rapport à 1990. Les pays moins développés doivent aussi limiter leurs émissions de gaz à effet de serre de 15 à 30% par rapport à la normale. Et enfin, en matière de déforestation, qui est responsable de 20% des émissions de gaz à effet de serre à l'heure actuelle, il est absolument important qu'elle soit stoppée d'ici à 2020. Dans ces conditions, nous pourrons peut-être éviter le chaos climatique qui se prépare et qui est à nos portes à l'heure actuelle.